তো কি হবে তোমার ওই প্রোডাকশনের যে পার্টটা যেখানে দাগ আছে ওটাকে আসলে হবে ওখানে রিজেক্ট হয়ে যাবে তো তুমি তোমার টাইম ওয়েস্ট করলা তোমার ফ্যাব্রিকও ওয়েস্ট গেল তোমার জাস্ট একটা দাগের জন্য ফুল একটা গার্মেন্টের যত পার্ট আছে সব পার্টই হয়ে যায় কারণ একটা গার্মেন্টের স্লিভ পার্টে তুমি দাগের জন্য স্লিভটা রিজেক্ট খাইছে ঠিক আছে সো তোমার বডি পার্ট অন্য স্লিভ এগুলো দিয়ে কি করবে একটা স্লিভের পার্ট নাই তখন কি পুরো গার্মেন্টে রিজেক্ট হয়ে গেল না তো এই জন্য হচ্ছে আমাদের স্প্রেডিংয়ে নির্ভুল হওয়ার জন্য যাতে করে পরবর্তী প্রসেসগুলো আমাদের ডিফেক্ট লেস থাকে সেই জন্য মানে হচ্ছে সব ট্রান্স টেকনোলজিসগুলো আমাদের খুবই মানে হচ্ছে জেন্টলি ফলো করতে হবে তো আজকে হচ্ছে মেইন জিনিসে আসবো আজকে ক্লাসটা খুব জরুরি ছিল হ্যাঁ এইটা যারা ক্লাসে না থাকবে তারা বুঝবে না ভিডিও দেখে বা ম্যাটেরিয়াল পড়ে এগুলো কিছুই বুঝবে না কারণ এইগুলো আমাদের সময় আমরা যখন পড়ছি এখন এসে আমাদের কিছু মনে নাই কারণ এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তোমরা যত ফ্যাক্টরিতে বসে বসে দেখবা তখন ভালো মনে থাকবে এখন আমরা হচ্ছে স্টুডেন্ট পর্যায়ে আসি তাই না আমাদের কি পসিবল এগুলো এখন দেখে মনে রাখা আমরা যখন আমরা যখন পাস করে বের হয়ে গেছি ইন্ডাস্ট্রিতে জব করছি এগুলো নিজের চোখে দেখছি তারপর গিয়ে আমরা বুঝতে পারছি আসলে জিনিসগুলো কিভাবে হচ্ছে বুকিশ নলেজ এত ইজি না প্র্যাকটিক্যাল নলেজগুলো যখন বুকিশের মাধ্যমে আমরা মানে অ্যাচিভ করি এত ইজি না বোঝা সেইখানে তোমরা যদি এই পড়াগুলো তার উপরে আবার ভিডিও দেখো তার উপরে আবার ম্যাটেরিয়াল দেখে নিয়ে নিজেরা পড়ো এটা তো ইম্পসিবল এগুলো বোঝা তাই না এবং এই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস থেকে যখন আমি ফাইনালি কোয়েশ্চেন দিব সেই কোয়েশ্চেনের খালি খাতা আমার কাছে জমা আসবে এবং আমাকে বলবে ম্যাডাম আপনার এই আপনার কোর্সের পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছে কালকেই অনেক জয়েন করে বলতেছে ম্যাডাম আপনার কোর্সের পরীক্ষা সবার অনেক খারাপ হয়েছে কেন খারাপ হবে আমি কি তোমাদের মানে আকাশ পাতাল থেকে এমনি কোনো কোয়েশ্চেন সাজিয়ে দিছি কোয়েশ্চেনের মধ্যে টানা বারো চোদ্দোটা ক্লাস নিছি প্রত্যেকটা ক্লাসে যথেষ্ট ইনফরমেশন ছিল প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যাটলিস্ট থার্টি থেকে ফর্টি থেকে ফিফটি মিনিটসে দেড় ঘন্টা ক্লাস অ্যাটলিস্ট ফর্টি থেকে ফিফটি মিনিটস আর আমার প্রত্যেকটা ক্লাস মানে ইনফরমেটিভ ক্লাস ছিল আমি মানে দেখছো তো মানে উল্টাপাল্টা মানে আজ আমি কোথায় চালো কিন্তু আমি ক্লাসে পারি না সো এত ইনফরমেশন তোমাদেরকে দেওয়ার পরও এত সুন্দর করে তোমাদেরকে সাজায় বসে দেওয়ার পরও ইভেন কোশ্চেনে একদম স্লাইড থেকে কোশ্চেন নিয়ে বসায় দেওয়ার পরও সেই কোশ্চেন যদি তোমরা অ্যান্সার করতে না পারো এখন এখানে কার লাইব্রেরি মিস থাকবে এই যে রিজার্ভটা দেখছো যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস তোমরা মিস করবা এবং দুদিন পরে এই কোশ্চেনগুলো যখন আমি ফাইনালে দেখবো তোমরা পারবা না এইটাই হচ্ছে একমাত্র কারণ তোমাদের অ্যাবসেন্স তোমাদের মাইন্ডের অ্যাবসেন্স আর ফিজিক্যাল অ্যাবসেন্স ক্লাসে এটাই হচ্ছে একমাত্র কারণ এবং এই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে আসলে বহু দূর যাওয়া পসিবল না বহু দূর কেন কোনো কত কোনো দূরই যাওয়া পসিবল না তো যাই হোক আমার ক্লাস কন্টিনিউ করতে হবে ওই যে বলে না সমাজ মন আমার তো রেকর্ডিং থাকতে হবে আমি হচ্ছে আমার মতো বুঝাই যাব ঠিক আছে এখন এই যে কথা বলতেছি না এই কথাগুলো ওয়েস্টেড কারণ একজন একটা কথা শুনে গিয়ে তুমি তো কারোর বলবো না আর আমি যদি দশ জনকে সামনে নিয়ে কথাগুলো বলতাম তাহলে ওদের একটু হলো রিয়েলাইজেশন হতো না যে ভুল হয়েছে না আমার কথা বলার মতো মানুষ নেই যে আমি যে বকা দিব বা তোমরা কেন আসো না আমাকে জাস্টিফাই করবা সেটা বলার মতো আমার সামনে ছেলেবেলা নেই যে ফ্যাব্রিকটা এটা কি তুমি যদি একটা রোলের মতো একটা সিলিন্ডারের মধ্যে এখন এভাবে প্যাচ আউট 
that means it is open roll fabric hai jabe mane ei je roll ata mane open weave fabric jeta weave ta open and tumi just ekta roll e hocche roll korcho shei jonno eta ekta open weave fabric roll kore double piece hocche mane hocche double ata mane dhore ekta fabric e tumi ei bhabe bhaj kore then tumi ekta roll e roll e hocche roll korla thik ache ei jonno eta ekta bole unt mane hocche pattern na and double fabric thake kintu tomar mane hocche fold kora thake and ti bolar টেবলের কথা তার মানে হচ্ছে যখন সার্কুলার নিটিং মেশিনে যাবা নিটিং সেকশনে যাবা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবা সার্কুলার দুই ধরনের নিটিং মেশিন আছে একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন আর একটা হচ্ছে সার্কুলার নিটিং মেশিন সার্কুলার নিটিং মেশিনে যে সমস্ত ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন হয় সেটা হচ্ছে টিউব আকারে বের হয় ঠিক আছে আমরা আমরা যখন মোজা পরি না সক্স গুলো তো ওই সক্স গুলো কি রকম হয় এরকম গোল না তো ওইটা কিন্তু একটা সার্কুলার নিটিং ফেব্রিক মানে মেশিন থেকে তৈরি হওয়া কিন্তু সক্স ঠিক আছে নিট ফেব্রিক তো ওই সক্সটা কি হয় যে টিউবুলার ফর্ম হয় তাহলে বুঝতে পারছো যে জিনিসটা কেমন একদম গোল আকার যে সমস্ত ফেব্রিক গুলো থাকে সেটা বলা হয় টিউবুলার বা প্লেটেড সো এই তিন টাইপের ফেব্রিক সাধারণত আমরা রিসিভ করি স্প্রেডিং বা কাটিং এর আগে গেল এইটাই হচ্ছে ফেব্রিক প্রেজেন্টেশন মানে ফেব্রিকটা তোমাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করছে টিউবুলার ফর্মে ওপেন উইথ ফর্মে নাকি হচ্ছে উন্ডেড ফর্মে এই গেল দেন হচ্ছে স্প্রেডিং এর প্রসেস গুলো মানে হচ্ছে স্প্রেডিং এর প্রসেস by spreading and mold hocche khubi important terms tumi ki process ba ki mold use for the spreading er shomoy ebong ekta garments er quality depend kore ei spreading process ba spreading mold er upor garments quality ki bhabe depend kore ei jeta bolna tumi jodi ulta pakha bhabe spreading koro spreading er shomoy jodi tumi defects gulo khyal na koro tomar spreading er shomoy jodi kapore tension create hoy crease pore jay wrinkles pore jay tumi jodi shelai korar shomoy dekho je tomar fabric e dag pore ache wrinkle pore ache তোমার কাপড় যদি স্প্রেড হতে হতে মাথায় বেশি মন্দ হয়ে যায় তোমার স্প্রেডিং খারাপ হবে না ভালো হবে 
Obviously, the spread in quality down is a bit non efficient spreading of it. So, first of all, set up. Second, the actual layout of fabric. Manahochi, we have it like a key for the spread for two. Hey, to me, I can borrow of it a printed fabric dealer. Printed fabric. Suppose we are a couple of printed, China, it will put a print for us, but it will be that side now. I want to be the A side there, it's straight not for A side that we do the spread for. So, what we cut it efficiently for it. But it has the actual layer fabric. फैब्रिक So the actual process of spreading involves laying out fabric. Fabric is laying out in the desired number of layers. So we call it a layer of number. We call it a number of layers. That's why fabric is shaken up different way. And fabric may be spread face up, face down, or face to face. So the fabric three ways spread can be done. It's just face up. So we call it either it's just face, it's just back. So to me, just the table is either way spread. Call it that means our face is not only up or down. That means it's a face up. आप जो भी तुम्हें चेली ले, ए भाव स्प्रेड करो, डेट मीस तुम्हारे फेस टा डाउन। आप फेस टू फेस माने होते हैं, तुम्हें ए भाव एक टा स्प्रेड करला, फेस, तुम्हें सेकेंड लेयर ऑफ फैब्रिक मिला, और आर एक टा लेयर ऑफ फैब्रिक नहीं है, तुम्हें है, ऊपर दिए एक बोल्टा उल्टा पड़े स्प्रेड करला, ताले देखो तो इटर फेस आप और ए लेयर ऑफ फैब्रिक फेस की डाउन है, सो दो इटर फेस में फेस टू फेस होते हैं ना, तो ए घर में जितना कंस्ट्रक्शन माने फर्क है, शेडा कुछ है फेस टू फेस बोल दो, सो ए थ्री वैसे अमी कुछ है फैब्रिक स्प्रेड करते पा� ओके, सो एक दूसरे की तो पूर्ण हाल होगा तो जब तुम्हें बोली जिन की भावे एक एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट हाउ पॉसिबल, एक दूसरे जिन की शोध डिपेंड करे, दूसरे जिन की स्कीश एक दूसरे हाल होगा तो बोले दिवो। अच्छा, एक बार आशी कुछ स्प्रेडिंग मोड्स है, स्प्रेडिंग मोड्स मनी भी, पढ़ो तो। स्प्रेडिंग तो स्प्रेडिंग मोड की एक अमेनर इन विच फैब्रिक प्लाइस आर लेड आउट फॉर कटिंग फैब्रिक प्लाइस माने कि प्लाइ को फिर तो माने कल पे हमें बोले थी जब प्लाइ माने जो सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक सापोस जो एक फैब्रिक का ही एक तो सिंगल लेयर इटा के बोलूँ वन प्लाइ ऑफ फैब्रिक जब अपन एक बार ऑन एक गुल्लो प्लाइस हमें एक तरफ एक तरफ रख दो ऑन एक गुल्लो प्लाइस ऑफ फैब्रिक तो अपन जो मोटा एक तरफ थिक हो बे ऑन एक गुल्लो फैब्रिक के उधर बोले ले ओके सो प्लाइस और ले पार्ट तो बोला बुस्ते बोले चो प्लाइस हो चुके सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक और ले हो चुके मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैब्रिक एक साथ में बोली ले अच्छा एक बार ताऊ ने की स्प्रेडिंग मोड की स्प्रेडिंग मोड हो चुके जैसे एक मैनर जे मैनर के माध्यम में जे मैनर यूज करे तो ये फैब्रिक प्लाइस गुलो ले दाउ मनी बीचाओ फॉर कटिंग कटिंग के जोनों ठीक है सर एट एक होते हैं मोड टू फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द स्प्रेडिंग मोड आर द डिरेक्शन ऑफ फैब्रिक फेस एंड द डिरेक्शन ऑफ फैब्रिक नेक माने होते हैं दुई का फैब्रिक के खूब दुई का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जे कैरेक्टरिस्टिक जो क्या डिटरमाइन करे द स्प्रेडिंग मोड आता डिटरमाइन द स्प्रेडिंग मोड माने तुम्हें कौन मोड है स्प्रेडिंग करना फैब्रिक के खूब दुई का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जे जो क्या डिटरमाइन करे तुम्हें कोई फैब्रिक का के कौन मोड यूज़ करे स्प्रेडिंग करना की की कैरेक्टरिस्टिक एक तो होते हैं � एक एक तरीके का माइंड करें फैब्रिक का कैरेक्टरिस्टिक अलग एक कैरेक्टरिस्टिक की डी डिरेक्शन ऑफ़ द फैब्रिक नेप माने फैब्रिक के नेप के डिरेक्शन का कौन दिखे फैब्रिक नेप की फैब्रिक नेप होती है प्रोटेक्ट का फैब्रिक के किचु प्रोटीयोडिंग फाइबर था के प्रोटेक्ट का फैब्रिक के सरफेस है किचु ल उल्लेख जिस हम उसको सोयटर बोलो थके बा उल्लेख जिस हम उसको फैब्रिक बोलो थके उल ऊपर देखिए ओने एक फार्ट था के ना वो इस फार्ट बोला ही होते हैं लूस फाइबर बा प्रोटीन फाइबर ठीक है सर प्रोटीन फाइबर फाइबर बा लूस फाइबर ठीक है सर से ए फाइबर बोलो की कौन है फैब्रिक के फैब्रिक के सार्� कोनोटाइ बेशी ना के कोनोटाइ कम थके जब हम आमी अपन जेई 
ওনাটা পরে আছি এটা কি একটা কটন ফাইল কটনের না এই কটনের তুমি যদি হ্যান্ড ফ্রি নাও তুমি দেখবে হাতে কি কোনো লুজ ফাইবার বাড়ছে তোমার বাড়ছে না এটা কিন্তু কোনো ধরনের লুজ ফাইবার দিচ্ছে না কিন্তু তার মানে এটা লুজ ফাইবার নেই অবশ্যই আছে তুমি যদি এখন মাইক্রোস্কোপ এটা খেয়াল করো তুমি দেখবা যে একদম ঘুরি ঘুরি ছোট ছোট ফাইবার উপরে সার্ফেসে দেখা যাচ্ছে বা ব্যাক সাইডে দেখা যাচ্ছে একদম মাইক্রোস্কোপ তুমি যদি খেয়াল করো বাট একটা উলের যদি সোয়েটার তোমাকে দেখবে ওকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে যে উপরে উল উঠে আছে ওটা তুমি নর্মালি চোখে দেখে বুঝতে পারবো বড় বড় ফাইবারগুলো তোমার একদম পুরো ফাঁড়ের মতো পুরো শরীর উপরে আছে তাই না সো কিছু কিছু এটা আবার কিছু কিছু ফ্যাব্রিক আছে যেমন তুমি সোয়েটার করছো না আমি যদি এখন হাত দিয়ে ধরে দেখি আমি তো চোখে দেখে বুঝতে পারছি না তোমার গায়ে এরকম লুজ ফাইবারগুলো আছে কিনা সোয়েটারে বাট আমি যদি হাত দিয়ে ধরে দেখি আমার কাছে খুব সফট একটা ফিল হবে সোয়েটারটা সাধারণত সফট ফিল হয় আমার আমি সফট ফিল দিয়ে বুঝতে পারবো যে না এখানেও লুজ ফাইবারগুলো আছে কারণ লুজ ফাইবারের কি মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হচ্ছে লুজ ফাইবারের পরিমাণ যত ভালো হয় হ্যান্ড ফিল বা সফট ফিল তত বেশি হয় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে সব ফ্যাব্রিকে সব ফ্যাব্রিকে তো আমার সেম রিকোয়ারমেন্ট থাকে না যেমন সোয়েটার আমার রিকোয়ারমেন্ট থাকে আমার সফট ফিল দিতে হবে আমাকে ওয়ার্ন দিবে এরকম ক্লোথ তো সেই জন্য আমি লুজ ফাইবারটা রাখি এখন আমি যদি গরমের দিনে এই পাতলা ওনা না পড়ে এমন একটা ওনা নেই যেখানে লুজ ফাইবার উঠে আসে তাহলে সেই ওনাটা গায়ে দিয়ে আমি কি রাস্তা বের হতে পারবো গরমে আমার ওয়ার্নের জন্য আমার কি হবে আমার শরীরে আনকমফোর্টেবল ইচিং হতে পারে সো এই এই রিকোয়ারমেন্টগুলো যেটা কিনা ন্যাপ দিচ্ছে ওইটাই হচ্ছে ফ্যাব্রিকের ন্যাপের এখানে সেই ন্যাপের কথাটাই বোঝানো হয়েছে যে ন্যাপ মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো ফাইবারগুলো এখন এখানে বোঝানো হয়েছে ডিরেকশন অফ দ্য ফাইবার ন্যাপ মানে এই ফাইবার ন্যাপের ডিরেকশনটা আসলে কোন দিকে আছে তাই না তুমি যখন স্প্রেডিং করবা তোমার ন্যাপটা কি কোন দিকে ডিরেকশন দিবে ছোট ছোট ফাইবার এমন তো না যে ফাইবার কিছুটা এই দিকে আছে কয়েকটা এই দিকে মাথা দিয়ে আছে কয়েকটা এই দিকে আছে কোনো কোনো অ্যাঙ্গেল আছে এরকম উল্টাবাটা থাকে সবগুলো ফাইবার একটা নির্দিষ্ট মানে একটা ডিরেকশন মানে কি করে এখন তুমি যদি একটা ফ্যাব্রিক সাপোজ ধরো এই ফ্যাব্রিকটা এই ধরো এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ তুমি যদি ফ্যাব্রিকটা এখন এইভাবে না দেখে উপরের লেয়ারটা এখন এইভাবে রাখো মানে হচ্ছে এই দিকে ঘোরায় রাখো ফ্যাব্রিকটা তাহলে দেখো তো অলওয়েজ ব্যাক সাইডে ম্যাপগুলো মানে হচ্ছে মানে কনসিডার করবা যে এটা হচ্ছে ফেস সাইড এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডে ব্যাক সাইড ব্যাক সাইডে অলওয়েজ ম্যাপ থাকে মানে ছোট ছোট ফাইবারগুলো থাকে আমাদের ম্যাপগুলো যেটা থাকবে ওটা তো আমরা আমাদের শরীরের মানে টাচে থাকবে আর যেটা ফেস সাইড সেটা আমাদের শরীরের উপরে থাকবে ওনাটা আমি মোটা বলে গাই দেবো নাকি সোজা বলে গাই দেবো সোজা সো ফেস সাইডে হচ্ছে নর্মালি সফট থাকবে আর ব্যাক সাইডে যদি কোনো ম্যাপস থাকে ফ্যাব্রিকের ব্যাক সাইডে ম্যাপ ম্যাপগুলো যেন ব্যাক সাইডে থাকে সো তুমি যদি এখন ফ্যাব্রিকটাকে এইভাবে স্প্রেড করো তাহলে ম্যাপসগুলোর ডিরেকশন কোন দিকে পড়ছে সাপোজ ধরো এই দিকে আছে ডিরেকশনগুলো মানে হচ্ছে ওই দিকে ডিরেকশনগুলো ঠিক আছে ওই দিকে ডিরেক্ট করছে তুমি যদি ফ্যাব্রিকটা এখন এইভাবে স্প্রেড করো তাহলে দেখো তো এখন তো ফেস উপরেই বাট এখন ম্যাপস ম্যাপ ডিরেকশন কি এই দিকে না সো এইটাই হচ্ছে ম্যাপ ডিরেকশন তুমি যখন ফ্যাব্রিকে স্প্রেড করবা ফেস উপরে না নিচে এটা হচ্ছে একটা ডিটারমিনেটর আর একটা ডিটারমিনেটর কি তোমার ম্যাপসগুলোর ডিরেকশন কোন দিকে এই দিকে নাকি এই দিকে কোনো লাইন আছে ওকে সো এই দুইটা জিনিস মাথায় রেখে তোমার ফ্যাব্রিক স্প্রেডিং করতে হবে এই দুইটা জিনিসই সাধারণত ফ্যাব্রিক স্প্রেডিং মোডকে নির্দেশ করে কোন মোডে তুমি ফ্যাব্রিক স্প্রেড করছো সো ফার্স্ট অফ অলই হচ্ছে ডিরেকশন অফ ফ্যাব্রিক ন্যাপ সো ন্যাপের ডিরেকশনটা কি আর সেকেন্ড কনসিডারেশন ইন সিলেক্টিং দ্য স্প্রেডিং মোড রিলেটস টু দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফ্যাব্রিক ন্যাপ আছে স্প্রেডিং মোডটা রিলেট করে কার সাথে ন্যাপের ডিরেকশনের সাথে প্লেসমেন্ট অফ দ্য ন্যাপ মেবি ন্যাপ এখন আসো ন্যাপের প্লেসমেন্ট বা ডিরেকশন কত প্রকার কত ধরনের হতে পারে হ্যাঁ যেমন আমি একটা বললাম এই দিকে এই দিকে তুমি দুই দিকে ন্যাপের ডিরেকশন বুঝে গেলাম এখন এই ন্যাপের ডিরেকশন আসলে কত প্রায় টাইপের হতে পারে তিন টাইপের হতে পারে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ন্যাপ ওয়ান ওয়ে ঠিক আছে ন্যাপ এটাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে এন স্ল্যাশ ও ডাবু ঠিক আছে মানে হচ্ছে ন্যাপ ওয়ান ওয়ে মানে হচ্ছে একই দিকে ন্যাপ থাকবে যে তুমি একটা ফ্যাব্রিককে এভাবে যখন স্প্রেড করো না ন্যাপের ডিরেকশন কোন দিকে ওই দিকে তুমি সেকেন্ড লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক আবার এভাবেই ডিরেকশন মানে উপরে এভাবে প্লেস করবো এখনও সেকেন্ড লেয়ারের ডিরেকশন কোন দিকে এই দিকে আবার থার্ড লেয়ারও এভাবে করলো সবগুলোর ডিরেকশন কোন দিকে ন্যাপের একই দিকে নিতো ঠিক আছে এই টাইপের যে সমস্ত স্প্রেডিং মোড থাকবে যে তুমি ফ্যাব্রিকগুলো
আবার কি কি করছে স্প্রেডিং দুইটা মোডের উপর ডিপেন্ড মানে স্প্রেডিং মোড হচ্ছে দুইটা ফ্যাব্রিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে ন্যাপ ডিরেকশন আর একটা হচ্ছে ফেজ ডিরেকশন ঠিক আছে ন্যাপ ডিরেকশন মানে হচ্ছে ফ্যাব্রিকের ছোট ছোট ফাইবার গুলো প্রত্যেকটা ফ্যাব্রিকে ছোট ফাইবার আছে যেমন আমার যে আমার গায়ের যে ক্লোথটা এটাও হচ্ছে এখানেও ছোট ছোট ফাইবার আছে হয়তো হাতে ধুলে বোঝা যাবে না হয়তো চোখে দেখলেও বোঝা যাবে না বা তুমি যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খেয়াল করো দেখো ছোট ছোট অনেক প্রোটিনিক ফাইবার পাবা তুমি যদি এখন তোমাকে একটা উলের একটা শল দিই সেই উলের শলে তুমি কি হাতে ধরেই বুঝতে পারবা যে এখানে অনেক প্রোটিনিক ফাইবার আছে ছোট ছোট ফাইবার আছে তো প্রত্যেকটা ফ্যাব্রিকে এরকম থাকে এখন আমার ফ্যাব্রিকটা স্প্রেডিংয়ের সময় আমাকে দেখতে হবে এই ফাইবারের ডিরেকশানটা কোন দিকে আছে ওকে তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট আর সেকেন্ড হচ্ছে ফ্যাব্রিকের ফেস সাইড কোন দিকে আছে যে এটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকের ফেস সাইড এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড প্রত্যেকটা ফ্যাব্রিকের ফেস অ্যান্ড ব্যাক সাইড থাকবে যেটা দেখে চোখে দেখে বোঝা যায় না যে এটার ফেস আর ব্যাক আলাদা সেটারও ফেস অ্যান্ড ব্যাক আছে তুমি বুঝতে পারছো না দেখে এই জন্য বোঝো না ঠিক আছে সো ওই ফেস সাইডটা তোমার কি ওপরের আপ নাকি ডাউন নাকি ফেস টু ফেস এই জিনিসগুলো হচ্ছে বোঝার জন্য মানে এই জিনিসগুলোর উপর মেনলি ডিপেন্ড করা হচ্ছে আমি কি কি মোডস ইউজ করে ফ্যাব্রিকের স্প্রেডিং করব আচ্ছা আজকে এই ফ্যাব্রিক কোটা পর্যন্ত থাকবে কালকে আমি স্প্রেডিং মোড স্টার্ট করবো স্প্রেডিং মোড মানে হচ্ছে তুমি কতভাবে স্প্রেড করতে পারো এগুলো বোঝার জন্য অবশ্যই তোমার এই আজকে যতটুকু পরে সেটুকু বুঝতে হবে এখন একটা পোলা বা আমি যদি এসে বলে ন্যাপ কী জিনিস ন্যাপ ডিরেকশন কী জিনিস ফেস টু ফেস মানে কি ফেস আর ফেস ডাউন মানে কি সেই যদি এটা নাই বোঝে তাহলে যে আমি পরের ক্লাসে বোঝাবো যে হচ্ছে কীভাবে ফ্যাব্রিকটা স্প্রেড করব যে ডিরেকশন বোঝাচ্ছে ন্যাপের ডিরেকশন একটা একদিকে ফেস সব আপ সেইগুলো কেমনে বুঝবে সে যদি আজকে ক্লাসিং না করবো সে কালকে ক্লাসে কীভাবে বুঝবে তাই না জিনিসটা তো এটাই সব আমার চেহারা দিকে হাত করে তাকায় থাকতে তখন এবং পরীক্ষায় ওই যে তখন ওই যে বললাম পরীক্ষায় গিয়ে খাতা খাতা জমা দিয়ে বলবে ম্যাডাম আপনার পরীক্ষা খুব খারাপ হচ্ছে কালকে তুমি যা বলো বুঝতে পারছো সব আজকে আর কিছু কি থাকবে নেক্সট ক্লাসে বাকিটা শেষ করবো